আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত উপস্থিতি কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো তো আজ যে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব সে বিষয়টা হলো যে কসম নিয়ে আবার অনেকে অনেক কারণে আমরা কসম করে বসি শ্রোতারাও অনেক সময় কসম করে বসেন বা অনেক সময় দেখা যায় ওয়াজের মধ্যে হুজুররা কসম করায় সময় দেখা যায় আমরা কসম করি যে আল্লাহর কসম আমি আর কখনো দাড়ি খাটব না এরকম কসম করি কিন্তু পরে এক সময় দেখা যায় শ্রোতারা দাড়ি কাটে কেটে ফেলে তাহলে কসম ভঙ্গ হয়ে যায় আমরা আর অন্যরকমও হয় আমরা অনেকেই দেখা যায় কসম করি অন্য কোনো কারণে কসম করি কিন্তু কসম ভঙ্গ করে ফেলি এখন যদি আমরা কসম ভঙ্গ করে ফেলি তাহলে এই কসমের কাফফারাটা আমরা কীরকম দেব কসমের কাফফারা যদি আল্লাহর নামে কসম করা হয় তাহলে কসম যায়স কিন্তু আল্লাহ সারা গায়রুল্লাহর নামে যদি কেউ কসম করে তাহলে এটা হচ্ছে হারাম সাফ হারাম আর বদায়সানা এই কিতাবের মধ্যে তিন নম্বর খণ্ডে সলম ষোলো নম্বর পৃষ্ঠা এবং ফতুহুল কাদির এবং ফতুয়া হিন্দিয়া ফতুয়ায় স্বামী তিন নম্বর খণ্ডে সাতশো তেরো নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে যদি কোনো ব্যক্তি এরকম কোনো কসম করে আর কসম করার পর সে যদি ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তার উপর কাফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে কসমের কাফারা তার উপর আদায় করা হচ্ছে ওয়াজি যেমন কোনো ব্যক্তি বলল যে আল্লাহর কসম আমি দাঁড়িয়ে খাটবো না এমত অবস্থায় সে এরপর যদি কেটে ফেলে তাহলে তার উপর এই কসমের কাফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে গায়রুল্লাহর নামে যদি কসম করা হয় তাহলে কসমটা হারাম হয়ে যাবে এটার দ্বারা কসম করলেও এটার কাফারা দিতে হবে না তো সম্মানিত উপস্থিতি যে কোনো ব্যক্তি এরকম কসম করার পর কসম ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে কাফারাটা কি দেবে আমরা অনেক মানুষ অনেকেই আমরা কাফারাটা জানি না কাফারাটা কি এবং কিভাবে দিতে হয় এটা আমরা জানি না তো দেখেন কাফারা মোট তিন ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে কোনো ব্যক্তি যদি কসম করে সেই কসম করার পর ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে তাকে কিছু খাবার দিতে হবে আর খাবারের মান এই রকম হতে হবে যা তার ফ্যামিলি বা পরিবারের জন্য যা ব্যয় করে তাকে এই রকম খাবার হতে হবে কিন্তু সে যদি কসমের কাফারা হিসাবে খাবার না দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে দেয় তাহলে এখানে হবে না কসমের কাফারা খাবার দিতে হবে দুই নম্বর কাফারা হলো যদি সে খাবার না দেয় তাহলে মিসকিনকে পোশাক দিতে হবে যদি মিসকিনকে পোশাক না দেয় তাহলে যদি টাকা দিয়ে দেয় তাহলে হবে না পোশাকই দিতে হবে কোনো গুলামকে আজাদ করতে হবে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গুলামকে আজাদ করে ফেলে তাহলে কসমের কাফারা হয়ে যাবে অর্থাৎ কাফারা যখন আদায় করা হবে তখন বুঝা যাবে যে সে কসম করে নাই অথবা যদি কসম করে কাফারা দেয় নাই তাহলে সে গুণাগার হবে যদি কসমের কাফারা দিয়ে দেয় তাহলে তার গুণা কর্তন হয়ে যাবে কেটে যাবে তার গুণা তখন আর থাকবে না আল্লাহ মাফ করে দেবেন তো ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো হচ্ছে নিয়ম যে যদি কোনো ব্যক্তি কসম করে আর সে যদি একজন কসম ভঙ্গ করার পর কোনো একজন গুলামকে আজাদ করে ফেলে তাহলে আল্লাহ তালা তাকে মাফ করে দেবেন তো এখন তো সেই গুলাম আজাদ করার নিয়ম নেই এখন তো সেই রকম গুলাম পাওয়া যায় না তাহলে সে কি করবে তাহলে আরেকটা হলো যে সে এই তিনটা যে সে যদি পোশাক না দেয় এ তিনকে যদি খাবার খাওয়াতে না পারে যদি গুলাম আজাদ করতে না পারে তাহলে সে কি করবে তাহলে সে তিন দিন রোজা রাখবে এই তিন দিন রোজা যদি রাখে তাহলে আল্লাহ তালা তাকে এই কসমের কাফারা ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে এবং গুনা আল্লাহ তালা মাফ করে দেবে যে আমরা অনেকেই অনেক ধরনের কসম করে বসি কিন্তু অজ্ঞাতবশত আমরা কসমের কাফারা কি হবে কি কাফারা দিতে হবে এটা আমরা অনেকে জানি না তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই কসমের কাফারা বুঝার মানার আমল করার তৌফিক দান করুক ও আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বারেকা